，是啊，是啊，这是好事啊，好事情啊，答应了吧，江公主。姐对那只花孔雀似乎并未忘情，可这桩婚事早已作罢。今日再提，不免让人觉得我将士攀附。金宗主的美意，我们心领了。金宗主，事关婚姻大事，我想这句话应该先问过我师姐，而不是直接问江城。你说是不是啊，江城？魏无羡，我叔父在跟江宗主说话，有你插话的份儿吗？好啊，那你自己问江城喽。金宗主，此事却非两大门宗之事。当年先父在世，也是同样的意愿，只不过此事应由家姐自己决断。旁人确实不好干涉。<笑>没错，没错，这件事情还得问问江姑娘的意见呢、啊。师姐，多谢金宗主好意，燕离心领了。江氏刚刚经历大劫，我身为江氏儿女，应当以大局为重，回到云梦，重建莲花坞。此时，确实不宜谈婚论嫁。金宗主，失礼了。哎，这父亲，诸位，先故江老宗主能有此女，足以告慰先灵。其实不光江氏，经温乱一役，各大世家皆有所损。此时，正是百废待兴，急需人才之际啊！言之有理啊！近来父亲为此事也是煞费苦心，万幸终得应对之策。在下斗胆，代表父亲邀请各位于秋季前来金陵台。今世将倾尽全力，重办百凤山围猎大会。围猎大会，围猎大会，这样的围猎也不是谁都能办的。是啊，如今今世倾囊相助。以解各家燃眉之急，实乃仁义之举啊！对对对，没错。还请在座诸位届时莅临。多谢金宗主，金宗主高义啊！是啊，敬金宗主。好好好，来，请金宗主。来，行。来，师姐，来，好酒，一杯
父亲，都送走了。是。你干得很好，辛苦了。阿瑶不敢。能为父亲分忧，是阿瑶分内之事。可查到阴铁的下落了？还未查到，阿瑶无能。不过。嗯、不过什么？我之前在不夜天之时。温若寒曾经跟我说过，最后一枚阴铁就在薛阳身上。如果我没记错的话，你在聂氏当过副使，你是不是见过薛阳？见过。可不管是常氏，还是薛阳身上，确实并未搜出阴铁。不过。把话说清楚一点。是。还有一种可能，就是当时有人在薛阳身上取走了那枚阴铁。你还记得谁曾单独跟薛阳在一起过吗？除了我，就是魏公子、魏婴、魏无羡。父亲。不过魏公子当时只是负责看守薛阳，何况他又与蓝二公子交好，我想他应该不会做出那样的事情。更何况，鹰虎符虽然很像，却未必与阴铁有关。魏无羡。他们现在人呢？魏公子刚刚和江宗主告辞回去了。阴铁有灵，四方镇之。这世上一共有四枚阴铁，有三枚落到了温氏的手里，还有一枚。随着薛阳的失踪而不见，可偏偏薛阳消失了，魏无羡却又拿了块阴虎符回来。哎呀，阿瑶，你刚回来，去金陵台拜见一下主母吧。是。那魏婴，父亲放心，我会派人盯着他
。公者，柔母而贤之，以发使。臣奸，耶种，静待时机，方可见无虚发。兄长，听弟子说，韩光君一回来，便去了藏书阁，把许多曲谱都搬走了，只管日夜抚琴，所以便过来看看。兄长，我想去藏书阁的进士，为何？研习琴谱。泽无君，韩光君，先生，请你们过去。走吧。除怨。不错。此次我虽然没有同你们一道亲上祁山，不过对最后一战的惨烈，略知一二。也听说了魏婴之事，覆巢之下，焉有完卵？如今是尸骸遍地，本就容易招致妖邪。再加上温室所修之法又过于邪门，如不早日化解，只怕将来会遗害无穷。叔父说的是。叔父，忘记。此次你不必跟西尘一道去，我有其他任务委派于你。当日，西尘携藏书离开，匆忙之中，不免会有些丢失残缺。眼下当务之急是重修藏书，重修家训
，没有规矩，不成方圆。家训乃我兰氏立身之本，希望你能够切记于心。叔父，我想去进士。藏书阁之书，你可否都读完？叔父，我想去进士。哼，既如此，何须进士？王姬，你可否知道我为什么不让你跟西尘一道离山？去吧。我江城，江丰绵，与子渊之子。从今日起，正式继任云梦江氏家主之位。江氏家训，明知不可为而为之。只要我江城还有一口气在，为怀永固，必不会再让江氏受此磨难。参见宗主。宗主，鄂州宗人派人来送拜帖。三，三，我现在没有时间，你去找魏无羡吧。师师兄他不在莲花坞内，又不在，他不会又到城中去了吧？四，阿成，阿姐，一，我一会儿过去。你先去侦查，别怠慢了客人。是。三。莲花坞虽已重建，但一切都不同了。他或许还不习惯吧？他不习惯，我还不习惯呢
。我看他就是自己在家里野惯了，还说要助我振兴疆史。我看他根本没这个心思。阿成，四，一，手腕用力，二，手抬高一点。哟，泽无君，这么巧啊！原来是魏公子。泽无君怎么有空来云梦了？不急的话，上来喝一杯。哦，哦，我忘了，你们兰氏不能饮酒。无妨泽无君，好酒量啊！跟蓝湛比起来，简直是一个天上一个地下。难道，难道泽无君跟我一样，也在云深不知处偷偷饮酒？泽无君，魏婴说错了。其实我是用金丹化去了酒力，实际上，不算饮酒。厉害，果然还是泽无君厉害啊！呃，不过，泽无君啊，这除怨这种事情，蓝湛平日不是最感兴趣吗？他怎么没有来啊？他被叔父留在家里，重新制定家规了。<咳>三千多条家规，泽无君，简直是惨绝人寰啊！这么多条家规重叠。岂不是跟坐牢一样，三年都下不了山了？算了，反正我最近闲来无事。过几日，我跟你去云深不知处看看他。想当年，还是他在藏书阁监督我抄的家规，如今也换我监督他抄试试，好像更有意思了。魏公子若来姑苏。可以听听《忘机心学》的几首古曲，都有清新凝神之效。泽无君，这是什么意思呀、啊？忘机最近在精研洗华，不知魏公子是否知道忘机的用意呢？泽无君是刻意来云梦，规劝于我的，那就是来给其他人当说客的。泽无君，我说你们蓝氏家族，是不是都这么爱管闲事啊？忘记是我胞弟，我很清楚他的心思。魏公子听与不听，西城有几句话要告知。事有定法，大道有责。如若这世上只有魏公子一人的话，你大可以随心所欲。但只可惜，这世上每个人都长着一张嘴。我希望魏公子不要因为过于自我，而影响到身边真正关心你的人。你若相信我与忘机，姑苏兰氏可以帮你重拾剑道。我信得过，但是我不想。魏公子，鬼道损心，虎符难控，一旦失了心神，势必……我倒是想要试一试，说不定我就是这旷世奇才呢
江城还没睡啊？正好，我给你带了酒。滚！哎，我说你这一天到晚到底在干什么呀？你这剑呀、啊，到底一天要擦多少遍呀？你的剑呢？多久没擦过了？扔屋里了，一个月擦一次就够了吧？平日不配剑，招摇过市，整日混在酒肆里，不知道的人还以为莲花坞是你喝多了歇脚的客栈呢。哎，哎，哎，江城，别那么生气，走开。师姐，阿仙，你过来。你跟阿成。是不是又吵架了？我都跟他吵习惯了，没事，过两天就好了，你别担心。阿仙，你是不是？你是不是不想待在莲花坞了？师姐，你这是说什么呢？莲花坞是我的家，我不待在这里，你让我去哪儿？我不是这个意思，我只是怕。师姐，当年如果不是江叔叔把我给捡回来，我恐怕现在还在街头行乞。无论发生什么事情，我都不会离开莲花坞，更不会离开你和江城。师姐，我知道，这几日是我太放肆了。我改，我以后再也不改了。你别生气了，傻瓜！师姐怎么会生你的气呢？倒是你，小时候的事，你不是不记得了吗？我是不记得了呀，但是我记得师姐你给我讲的呀。叔叔回家好不好？嗯
你天生就是一张笑脸，一副笑相。无论什么难过，都不会放在心上；无论身处什么境地，都还是会开开心心。也正是你有这样的性子，才能受得了阿成的脾气吧？师姐，我哪里有什么好脾气啊？还不是因为有你在。如果不是因为你的话。我估计已经被江城打死几百回了吧。你呀，你别看阿成那个模样，其实他心里可关心你，可担心你了呢。如今爹娘故去了，这个世界上只有我们三个才是最亲的人。师姐，嗯，我饿了。怎么还像个小孩子一样？谢谢，三岁了。对了，师姐。有个问题，我一直想问你。你问吧。一个人为什么会喜欢上另外一个人啊？哦、啊，我说的是那种喜欢。你怎么突然问我这个呀？你有喜欢的人了吗？哎、不是不是，师姐，我可不是有喜欢的人了。嗯，至少。不要那么喜欢吧，这不就是自己给自己脖子上套了一栓浆吗？三岁大了点儿，一岁吧、啊。不，我说三岁就三岁。三岁的现象饿了。厨房有汤，你去喝吧。嗯。不知道一岁的线线够不够得到灶台啊？如果够不到的话，师姐抱我起来就够到了呀。<笑>你又没正形了。<笑>嗯、喂，多大的人了还在门外偷听，害不害臊啊？我才没有偷听呢，现在整个莲花坞都是我的，我爱在哪儿就在哪儿，你管得着吗？师姐刚刚跟我说了，专门给我做了莲藕排骨汤。汤呢？吃完了，现在只剩藕了。你要吃就去拿。你最好给我吐出来。吐就吐，有本事我吐出来，你吃进去啊啊！好啊，吐吐吐，我吐出来了啊！来来，好了，你们两个，都多大的人了，还蒸几块排骨？我再做一罐就是了。阿成，还有没有点家主的样子了？对了，你还记不记得当初你说过，将来我做家主了，你就全力辅佐我，就像你父亲辅佐我父亲一样。我当然记得，这姑苏有双臂，咱们云梦就有双节嘛，你可别拖我后腿啊！我是什么时候拖过你后腿呀、啊？好了，我去给你们做汤。对了，再过一个月就是百峰山围猎会了。这可是涉日之争后第一次百家围猎。你到了兰陵，可给我安分一点，尤其是少惹金子轩的麻烦。他再怎么样也是金光善的独子，将来兰陵金氏的继承人，将来的家主。你说你们俩要是打起来了，我这个做家主的怎么办？我是帮你一起打他，还是惩治你啊？哎呀，这最近不是又多了一个金光瑶吗？我虽然没有跟他怎么接触啊，但是我看他比看那个花孔雀顺眼多了。顺眼有什么用？
再顺眼、再伶俐，也只能做个迎来送往的家臣。他这辈子就止步于此了，又怎么跟金子轩比啊？江城，我问你，上一次在不夜天的时候，你到底怎么想的？你难道真的想让师姐和他？未尝不可，未尝不可。他在射日之争的时候做了些什么事情，你不清楚吗？你现在告诉我，未尝不可。他大概是后悔了吧？谁稀罕他后悔啊？道歉了就一定要原谅吗？再说了，你看他爹那个臭德行，到处沾花惹草，指不定他之后学他爹，天南海北惹女人。师姐跟了他，你忍得了？他敢。不过，原不原谅他？也不是我们说了算，谁让姐姐喜欢他？师姐也真是，喜欢谁不好，非喜欢这个话奇怪，我早上明明锁了的呀！没人，难道是我早上没锁紧？司长，你可千万别告诉韩公爵啊！月热到风凉，山高水远。